ഹായ് ഹായ് ലൈവില് ഓക്കെ ലൈവ് ഓണായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ കമൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ്റെ പേര് ജെൻസൺ ആലപ്പാട്ട് എന്നാണ് ഒരു ആക്ടറാണ് ഫസ്റ്റ് പടം ക്യൂണായിരുന്നു ക്യൂണിലെ മാടപ്രാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സ്വദേശം തൃശ്ശൂരാണ് തൃശ്ശൂർ അവണൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലാണ് എൻ്റെ വീട് വീട്ടിൽ അപ്പച്ചൻ ഒരു ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ്റെ വൈഫ് അങ്ങനെ ആണ് ചെറിയൊരു കൊച്ചു കുടുംബമാണ് ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഒരു ചാനലിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു ചാനലിൻ്റെ അതായത് ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ലൈവിൽ വരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും സത്യത്തിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമൻസുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അത് മാറിക്കോളും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ടെൻഷനൊക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും കാരണം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന മാതിരിയല്ല ചില കാര്യത്തിൽ ലൈവിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഒക്കെ നമുക്ക് ടെൻഷനായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു ചാൻസ് തന്നെ ഏഷ്യാറ്റിന് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ വലിയൊരു നന്ദി പറയാണ് കാരണം ഞങ്ങളെപ്പോലെ പുതിയതായിട്ട് കയറി വരുന്ന പുതിയ തലമുറയിലത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരാൻ പറ്റിയത് തന്നെ അപ്പോൾ അതിനെ ഏഷ്യാറിനോട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ കമൻസുകൾ അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കാം രാഹുൽ ജൻസൺ ബ്രോ സകലകലാശാല എക്സ്പീരിയൻസ് പറയൂ ഓക്കെ സകലകലാശാല ഞാൻ മൂന്നാമതായി ചെയ്ത പടമായിരുന്നു വിനോദ വിനോദ് സാറാണ് ഡയറക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ മുരളി ചേട്ടനും ജരാചാരനായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് നമുക്കൊക്കെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ഏഷ്യാനെറ്റ് സിനിമാലയത്തെ ഫേമസ് ആൾക്കാരാണ് സിനിമാലയുടെ മെയിൻ ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ റേറ്റിങ്ങിലാണ് ആ പടം പോയിരുന്നു അല്ല നമ്മുടെ നിരഞ്ജനൊക്കെ ആയിരുന്നു മാനസ രാധാകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ മണി മണിമുരി രാജചാരൻ്റെ മകൻ നിരഞ്ജനായിരുന്നു നായകനായിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊരു ബീ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു സകലകലാശാലത്തെ അപ്പോൾ വിനാദറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പടമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കമ്പനി അടിച്ച് പോയിട്ടൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ടെൻഷൻ വേണ്ട ചേട്ടൻ പുളിയല്ലേ സജിൻ ഓക്കെ ബ്രോ സജിൻ ബ്രോ മഹാലക്ഷ്മി ഹായ് ഹായ് ജേക്കബ് ഹായ് മാത്യു ശ്രീജിത്ത് ഹായ് ജെൻസൺ അബ്ബാറി പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ഓക്കെ മലയാള സിനിമയിൽ ജെൻസിൻ്റെ രൂപത്തിന് ഭാഗത്ത് നല്ലൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടെന്ന് ജെൻസൺ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ബുദ്ധിമുഖം നടമാ സാധാരണ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമയിലൊക്കെ മുഖം കാണിച്ചാൽ സാധാരണ രണ്ട് മുഖം കാണിച്ചാൽ ഒരിക്കലുമില്ലാരാകൃഷ്ണോക്കലുമില്ലാരാകൃഷ്ണോക്കലുമില്ലാരാകൃഷ്ണോക്കലുമില്ലാരാകൃഷ്ണോക്ക
അത് ഹാഷിം മരിക്കറാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അത് കൂടാണ്ട് അത് റിലീസിങ്ങിന് വെയിറ്റിംഗ് സമയത്താണ് കൊറോണ പ്രശ്നം വന്നിട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയത് മാർച്ച് ലാസ്റ്റാണ് റിലീസ് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ഷെഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു തമിഴ് പടത്തിലും കൂടി അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയൊരു സന്തോഷം കാരണം ഞാനത് എൻ്റെ അടുത്ത് അവിടുന്ന് പറയരുന്ന് അതായത് ജസ്റ്റ് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതായത് ഏഷ്യാൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ലൈവ് വരുന്നുണ്ട് ഞാനതിൽ ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അവരുടെ അടുത്ത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഷെയർ ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ പടം എന്ന് പറഞ്ഞത് പടത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം പടത്തിൻ്റെ പേര് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്നാണ് പടത്തിൻ്റെ പേര് അതിൽ നായകനായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ക്രിക്കറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഹർഭജൻ സിംഗ് ഹർഭജൻ ഭായി ആണ് അതിലെ സാറാണ് നായകനായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ സതീഷ് സതീഷ് ബ്രോ ഉണ്ട് പിന്നെ ലോസ്ലിയ അതായത് ബിഗ് ബോസിലത്തെ തമിഴ് ബിഗ് ബോസിലത്തെ അവിടെ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിട്ടിരിക്കും ലോസ്ലിയ പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അർജുൻ സാറുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഡയറക്ടർ ശ്യാം സൂര്യ സാറ് അതുപോലെ തന്നെ ജോൺ പോൾരാജ് സാറ് രണ്ട് പേരാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർമാർ രണ്ട് പേര് അടങ്ങുന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലൊരു ത്രൂ ഔട്ട് വേഷം ഹർഭജൻ ബായുടെ ഫ്രണ്ടായിട്ട് ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് വേഷമാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിലോ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ ഒന്നും ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നും പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പുറത്ത് വിടുകയാണത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കമൻസും വായിക്കാട്ടോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ അപ്കമിങ് വർക്ക്സ് ആവശ്യ ഓൾ ദ സക്സസ് താങ്ക് യു നിക്ഷിത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു രാഘേട്ടൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു രാഘേട്ട നിർമ്മൽ സൂപ്പർ കുറേ കമൻസ് വന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് തങ് ലൈഫൊക്കെ കിട്ടിയല്ലോ ഏതായാലും അതൊക്കെ കണ്ട പോലെ തോന്നി കുറച്ച് ഓക്കെ അത് ഞാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് തങ് ലൈഫൊക്കെ എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് ക്യൂണിലത്തെ ആയിരുന്നു മറക്കാൻ പറ്റാത്തതായിരുന്നു ക്യൂണിൽ പോയി ഇടിക്കുന്നൊരു സീൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സീൻ അങ്ങനെ രണ്ട് തങ് ലൈഫ് സകലകലാശാല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലുള്ള സീൻ അതൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സുജിൻ ലാൽ ഹായ് ജൻസൺ ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ ബ്രോ എന്ത് ബ്രോ ഏതാ പടം രാഹുൽ രഘുനാഥ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടത്തിന് ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ തമിഴ് പടത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വിഷ്ണു വിക്രം ചേട്ടനങ്ങൾ സൂപ്പറാ താങ്ക് യു ബ്രോ നൈസ് നോസ് ആണ് ടു നോസ് വളഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് അല്ലെന്നെ കുറച്ച് തക്ക് ലൈഫൊക്കെ ഓക്കെ ദാഷ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് തക്ക് ലൈഫ് മുന്നിലൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു ഭയങ്കര സന്തോഷ കാര്യമാണത് അശ്വതി ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ചേട്ടാ താങ്ക് യു താങ്ക് യു രഞ്ജിത് ജോയ് ഹലോ ചേട്ടായി ഹായ് ഈ കൊറോണ കാലം സിനിമ എന്ന വിഷയം എടുത്ത ജൻസിനെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചു എന്തെല്ലാം ചെയ്തു കൊറോണ കാലം സിനിമ എടുത്ത ബ്രോ സത്യം പറഞ്ഞ നാല് മാസമായിട്ട് പോസ്റ്റായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെയ്തു പോയിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ചെയ്തു ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ശോകാവസ്ഥയാണ് സത്യം പറഞ്ഞത് വീട്ടിലിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല പുറത്തേക്കൊന്നും നല്ല സേഫായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നിരിക്കണമല്ലോ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു ഹായ് തരാൻ വെച്ച ചേട്ടാ ഗോപിക ബിബി കുറേ നേരം വെച്ച് ചോദിക്കുന്നു ഹോയ് ഗോപിക ഹായ് 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 സുജയ് സ്ഥിർ ഗുഡ് ഈവനിങ് ജെൻസൺ സാ ജെൻസൺ സാറൊന്നും വിളിക്കണ്ട ബ്രോ അനിയൻ എങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സഹിൽ ഹായ് ഗ്രാഷ് വിജയ് മൈൻഡ് ചെയ് ചെയ്യളിയ ഗ്രാഷ ഓക്കെ ഗ്രാഷ കുറേ മെസ്സേജ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് ട്യൂഷൻ കണ്ടു അളിയൻ വേഷം കളിക്കും ഓ താങ്ക് യു രാകേഷ് ബ്രോ യൂട്യൂബിൽ ഫിലിം കണ്ടു അളിയൻ വേഷം അത് രാജേഷ് പറവൂർ ചേട്ടൻ ഡയറക്ഷൻ ചെയ്ത ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആയിരുന്നു ജെൻസൺ മച്ചാനെ ഹായ് മച്ചാനെ രാഹുൽ ബീഫ് റോയ് ഓ സകലാലാശാല തൻ്റെ പേരാണ്
രമീൻ ചേട്ടൻ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഷിബൂക്ക അർഷാദ്ക്ക അതുപോലെ തന്നെ അതിലത്തെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് രണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു മെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ഷിബൂക്ക അർഷാദ്ക്ക ഷംസുക്ക ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ആ ടീം പിന്നെ എൻ്റെ ഒപ്പം അഭിനയിച്ച എൻ്റെ കട്ടച്ചങ്കുകളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ധ്രുവൻ അശ്വിൻ എൽദോ സൂരജ് ശ്യാമ് ശ്യാമ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ജുനൈസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് മിഥുൻ ഹലോ ഹായ് മിഥുൻ എൻ്റെ ഒപ്പം ക്യൂണിലുണ്ടായിരുന്ന മിഥുനാണ് രാഹുൽ അബിൻ ജോസ് ഹായ് പ്രത്യൂഷ് മോൻ ഷോർട്ട് ഫിലിം പൊളിച്ചു ബ്രോ താങ്ക് യു ബ്രോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഒരുപാട് സന്തോഷം വജീഷ് പ്ലെയർ ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിയുണ്ട് വജീഷ എൻ്റെ ഒക്കെ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ പണ്ടൊരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കില്ല എൻ്റെ അറിയത് കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ അറിയാമല്ലോ നോട്ട് ആൻഡ് ഷൈം ഓൾസോ വിക്ക മാൻ ഫിലിം ആക്ടർ ഇപ്പോൾ ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ അങ്ങനെയല്ല എന്നാലും ഫസ്റ്റ് ആയത് വർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോട്ടം എൽദോ മാത്യു എൽദോ വേറെ രക്ഷയില്ല എൽദോ നീ തന്നെയാണ് എൽദോ വർക്ക് ചെയ്ത കോവാക്ടർ എല്ലാവരും അടിപൊളിയാണ് എല്ലാവരും അടിപൊളിയാണ് കാരണം എല്ലാവരും ഹെൽപ്പിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോഴായാലും നമുക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് തന്നെ അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും ശങ്കർ ഇന്ദുജുടൻ നമ്മളുടെ ഫിലിമിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ജൻസൻ ആലപ്പാട്ട് ഓക്കെ ശങ്കർ ഇന്ദുജുടൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ശങ്കർ ഇന്ദുജുടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഹിറ്റ് പടം ഉണ്ട് ആ പടത്തിലത്തെ ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇമെയിൽ ചെക്കായി മാടപ്രാവേ വാ മാടപ്രാവേ പാടാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ മുന്നിൽ പാടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാടാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല ചേട്ടാ മാടപ്രാവ് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ക്യാരക്ടറാണ് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേടിയെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടറിലൂടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഒരു എൻട്രി തന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് കുറേ കമൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വായിച്ച് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പോൾ കുറേ പേര് വായിക്കുന്നില്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് രാഹുൽ ചേട്ടൻ്റെ പേരാണ് എൻ്റെ പേര് ജെൻസൺ ആലപ്പാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഒന്ന് പറയാം ക്യൂണിൽ പിന്നെ ബോഡി ഞാൻ ഹെൽത്തിയാണ് റിച്ചാണ് പിന്നെ ബോഡി എന്നെന്തോ പറഞ്ഞുകൂടാ അത് ക്യൂണിൽ ആ ഡയലോഗാണ് അത് പറയാം അതിൽ കൃഷ്ണൻ ബ്രോ ഒക്കെ ഋതുൽ വിൽസ സുഖമല്ലെ സുഖമാണ് ബ്രോ സുഖം ജിതിൻ വി സൗഭാഗ്യം മൂന്നാമത്തെ കമൻ്റാണ് ഇത് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഞാൻ അടുത്ത കമൻ്റ് ഇടും ആടെ ജിതിനെ സോറിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കടന്ന് പെട്ടെന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ശരത്ത് മച്ചായിട്ടോക്കാലം ഒന്ന് ഓർക്കട ശരത് സാരഥി സത്യമായിട്ടും ഞാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ തിയേറ്റർ ഫെസ്റ്റിവലിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു തൃശ്ശൂർ നടക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് കൊല്ലത്തോളം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് പാടും വച്ചാണ് ഒരു ഹായ് തരം ഓക്കെ ഹായ് ബ്രോ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചായിരുന്നു ഫുഡ് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം കഴിക്കാം ഫുഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ കാരണം ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നി അപ്പം പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാൻ വെച്ചു മിഥുൻ ദിലീപ് ഹായ് മാടപ്രാവ് ഹായ് പറയൂ ഹായ് മാ മിഥുനെ സോമു ജോസഫ് ഹലോ പ്രത്യൂഷ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത പടം ഏതാണ് ബ്രോ ഒരുപാടുണ്ട് ബ്രോ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത പടങ്ങൾ ക്യാരക്ടർ പൊളിയായിരുന്നു താങ്ക് യു അബി ഏ അഭിനന്ദ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു രാകേഷ് വി വി അവിടോ പടയ വിടോ പറയില്ല തൽക്കാലം ഇല്ല ചേട്ടാ സത്യമായിട്ടും തൽക്കാലം ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല അല്ല അങ്ങനെ പ്രണയം സിനിമയോടാണ് നേരിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമ വിടുന്നു സ്പെക്ട്രം മോട്ടിവേഷൻ സരി ബ്രോ താങ്ക് യു ബ്രോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീരില്ല അത്രത്തോളം ഒരു ഇതിലൂടെ കടന്നിട്ടാണ് സിനിമയിൽ എത്തിയത് അത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഉണ്ട് അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ടോക്കിൽ മാത്രം അവസാനിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്നെ അറിയുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാം കാരണം ഇപ്പോഴും ഓഡിഷൻ ഞാൻ ഏറ്റവും ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്നല്ല ഒരുപാട് ഒരിപ്പോഴും സിനിമ മോഹം സിനിമ ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ടാലൻ്റ് ഉള്ള ഞാനൊന്നും ഒന്നല്ല എൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ടാലൻ്റ് ഉള്ള എത്രയോ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോഴും പുറത്തുണ്ട് സിനിമയിലൊരു മുഖ
വെബ് സീരീസ് ആണ് ബ്രോ വെബ് സീരീസുകളാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് വെബ് സീരീസ് ഉണ്ട് ഡാർക്ക് മണി ഈറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വെബ് സീരീസുകളുണ്ട് ന്യൂ ഫിലിം പ്രൊജക്ട് ഇസ് കമ്മിങ് കോൾ മീ ഓൾസോ ചേട്ടാ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഫിലിം ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രോ നമുക്ക് എന്തായാലും കണ്ടുമുട്ടാം കമലേഷ് കൃഷ്ണൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കഥാപാത്രം കിട്ടുന്ന വേഷം ചെയ്യുമെന്ന് പറയരുത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ കോമഡി എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും കുറച്ച് ചിരിച്ചിരിപ്പിന് ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ശങ്കർ ബ്രോ ശങ്കറിൻ്റെ ചൂടൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചിരിക്കാനും ചിരിപ്പിക്കാനും എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ കഴിയട്ടെ അജയ് നബി ഞങ്ങൾ മാടപ്പറവ് അജയ് ബ്രോ എനിക്ക് അറിയാം ഞാനും ഒരാളാണ് രാഷ് ഓക്കെ ഗ്രാ ഹായ് ചേട്ടൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അശുത് കോക്കിന് ഒരു ഹായ് പറയും അശുത് കോക്കിന് ഒരു ഹായ് ഓക്കെ സഹിൽ ആ സഹിലെ പബ്ജി കളിക്കാറുണ്ട് ഏ ഒമ്പതിലോട്ട് കളി തുടങ്ങേണ്ടതാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പത്തിലോട്ടാക്കിയത് യു ആർ ഇൻ ട്രൂ ഇൻസ്പിറേഷൻ മിഥുൻ എല്ലാവരും മിഥുനൊക്കെ ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നെയാണ് മിഥുനും എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് ക്യൂണിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് സീനിയറായിട്ട് അഭിനയിച്ച ക്യാരക്ടർ മിഥുനും ക്യൂണിലുള്ള എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരും ഒരു തരത്ത് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷനാണ് രാകേഷ് ബ്രോ അമ്മയെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് മൂഡ് ചേഞ്ച് ആവരുത് ഒരിക്കലും ഇല്ല ബ്രോ മൂഡ് ചേഞ്ച് ആവില്ല എനിക്ക് അറിയാതെ തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ അമ്മ ഇപ്പം ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല ക്യൂണിൻ്റെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്ന നേരത്താണ് അമ്മയുടെ മരണം സംഭവിച്ചത് ഷൂട്ടിൻ്റെ ഇടയിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ടത് ചിലപ്പോൾ അമ്മയായിരിക്കും കാരണം അമ്മ അവിടെ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടായിപ്പോഴൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് അമ്മയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അമ്മയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നിൽക്ക് പോലും ചെയ്യില്ല ബ്രദർ കാരണം ഞാനൊരു രണ്ടായിരത്തി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് തൊട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഓഡിഷനൊക്കെ പോയി തുടങ്ങിയതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാട്ടൊക്കെ ക്യൂൺ റിലീസാണ് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളം ഓഡിഷൻ തന്നെ പോയിട്ട് അപ്പം ആ സമയത്തൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജോലിക്കൊന്നും പോയിരുന്നില്ല പറയാലോ ജോലിക്ക് പോകാണ്ട് ഉണ്ടാ എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് റെഡിക്ക് കയറി ഇതെന്ത് ചേട്ടനും അപ്പച്ചനും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് രണ്ടുപേരാണ് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നത് ഒരു ഒരു അതായത് ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് പോകേണ്ട പീക്ക് ടൈമിൽ ജോലിയും കൂടി ഇല്ലാണ്ട് സിനിമയുടെ പിന്നാലെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നു ചേട്ടനും അപ്പോൾ അവർ രണ്ട് പേരുടെ ശമ്പളം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ എന്നെ കരക്കയറ്റി കൊണ്ടുവന്നത് അവരില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ അമ്മ അമ്മ രക്ഷയില്ല വേറൊരു വേറൊരു മൈൻഡാണ് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ വേറെ റേഞ്ചാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയേ പറയുള്ളൂ കാരണം ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കടന്നിട്ടാണ് അമ്മ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്നെയൊക്കെ എൻ്റെ ഈ ഇതിലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അമ്മയ്ക്ക് ഒരിക്കലും പടം കാണാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഫസ്റ്റ് പടം ഉണ്ണി എന്നെ ഉണ്ണിനെ വിളിക്കുക വീട്ടിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പടം കാണാൻ അമ്മയ്ക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ല അമ്മ ട്രെയിലർ കണ്ടിരുന്നു ട്രെയിലർ കണ്ടിരുന്നു ട്രെയിലർ കാണാൻ പറ്റിയില്ല ട്രെയിലർ കാണാൻ പറ്റുന്നതിന് മുന്നേ അമ്മ കാഴ്ച കാഴ്ച ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ട്രെയിൻ ട്യൂമർ ആയിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് അപ്പോൾ കാഴ്ച കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ ആ പാട്ട് ഇന്നും അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ ഫസ്റ്റ് ആ ട്രെയിലറിൽ വരുന്ന പാട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് അതാണ് അമ്മയുടെ ആ കൂടിയുള്ള അതിൻ്റെ ഈ ക്യൂണിൻ്റെ പടത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് മിഥുൻ ഹൗ മെനി ഓഡിഷൻസ് യു ആർ അറ്റൻഡഡ് മിഥുൻ ബ്രോ ഓഡിഷൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് ഞെട്ടിപ്പോകും ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോകും ഞാൻ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിൽ ഓഡിഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിൽ ഞാൻ ഓഡിഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ര
ചില സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ആക്ടിംഗ് ടാലൻ്റ് അവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഓഡിഷൻ അവരവിടെ ഉണ്ടാവും ആളായിരിക്കും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഷമിൽ രാജ് റിയൽ ഇൻസ്പ്രിങ് ക്യാരക്ടർ ബ്രോ സ്മിത തോമസ് ഹലോ ഹാ സ്മിത ചി ഹലോ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവാൻ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആവാൻ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് അജ അജയ നൈസ് ചോദ്യമാണ് അത് ആ പത്ത് കൊല്ലം ജോലിയിലാണ് നടന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഈ നാല് മാസം നമ്മൾ വർക്കില്ലാണ്ട് നടന്നാലും കുഴപ്പം ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഈ ദിവസം കടന്ന് നല്ലൊരു ദിവസം വരും അതായാലും സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു കീൻ സൂപ്പർ ആഷ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആഷ പെൻസിഞ്ചാട്ട വീട് എവിടെയാണ് ദാഹുൽ എൻ്റെ വീട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ അമണൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ ഒക്കെ സിൻ ആക്ടിങ്ങിലോട്ട് വരാൻ മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കനിഷ്ക ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലബ് ഉണ്ട് അവിടെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഞങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ എന്താ പറയുക സ്റ്റേജിൽ അതായത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കയറുന്നത് എട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കയറുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടീനെ നാടകത്തിൽ കയറ്റാനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പിടിച്ച നാടകത്തിൽ സ്റ്റേജിൽ കയറ്റും ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ ഗിരീഷേട്ടൻ ജയ്പേട്ടൻ ജയൻചേട്ടൻ വിജയേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ പെട്ട അഭിനയ തൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കലയെന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരിവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഞങ്ങളുടെ ഈ കൊച്ചു ക്ലബ്ബിൽ കനിഷ്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലബ്ബിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന ഏത് ചെറിയ ചെക്കന്മാരും ആദ്യമായിട്ട് നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ കയറും അങ്ങനെ കയറിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആക്ടിങ്ങിനോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടം തോന്നി തുടങ്ങിയത് ന്യൂ ഫിലിം ഏതാണ് ആ പിന്നെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് റിലീസിങ്ങിന് വെയിറ്റിംഗ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു തമിഴ് പടം ഉൻ കാതലിരുന്നാൽ ഹാഷിം മരിക്കാറാണ് ഡയറക്ടർ മക്ബൂലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീകാന്ത് സാറ് ലന ചേച്ചി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് വയ്യാപുരി ക്രൈം മനോഹർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് പിന്നെ ലാൽ ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പടം റിലീസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ലാൽ ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പടം അതിൽ ഷാരി ഷാരിഖാണ് അതിലത്തെ നായകനായിട്ട് വരുന്നത് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തോന്നണം കലിപ്പൻ്റെ പെണ്ണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ത്രീ ഇയേറ്റ്സ് ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ് മീഡിയയിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരുന്നു ഷാരിഖ് അപ്പോൾ ഷാരിഖിൻ്റെ ഒറ്റ കട്ടച്ചങ്കായിട്ടാണ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അതിൽ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ആക്ടർ ആരാണ് എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരം എനിക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരം സത്യമാണ് അത് അതങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരം ലാലേട്ടൻ മമ്മൂക്ക സത്യമാണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഗദീഷ് ചേട്ടനാണ് ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ ചേട്ടനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് പല കാരണങ്ങളും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഞാനേ ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും വാച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ ഒരു പള്ളിയിലത്തെ അച്ഛനായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു പടത്തിലാവില്ല പത്ത് പടത്തിലും ആൾ പള്ളിയിലത്തെ അച്ഛനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പത്ത് ടി വി കൊടുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് പത്ത് ടി വിയിലും പത്ത് പടങ്ങൾ ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ്റെ പത്ത് പള്ളിയിലത്തെ അച്ഛൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഇട്ടെന്ന് പറയും പത്തും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരെണ്ണം പോലും അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും സാമ്യം ഉണ്ടാവില്ല അത് അത് ആ മനുഷ്യൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ആക്ടിങ് അതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരു പടത്തിലും നമുക്കൊരു നമ്മൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ സിനിമകളും വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ പലരും പറയാറുണ്ട് ആ പടം പോരാന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ പോരാന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൽ പോലും ജഗതി ചേട്ടൻ
ഓക്കെ ഞാൻ പ്ലസ് ടുവിൽ മോഡൽ ബോയ്സിലാണ് തൃശ്ശൂർ മോഡൽ ബോയ്സിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഹായ് ഹായ് അനീഷ് ആഷ സിജുമാട ഇവിടെ മുള്ളരുത് ഒരിക്കലില്ല ഇതെൻ്റെ വീടാണ് ഞാൻ മുള്ളില്ലേ അവിടെ ഓക്കെ ഗ്രാഷ് പിജ തീ തീരം സിനിമയെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് ഞാൻ ഓഡീഷനിൽ പോയി കിട്ടിയ ഒരു സിനിമയായിരുന്നു തീരം ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളെ എനിക്ക് അതിന് കിട്ടി ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളെ കിട്ടി തീരത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ പുതിയ പാഠം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഫഹദ് ഫാസിലിനെ ഫഹദ് ഖാനെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടില്ലം പാഠമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാട്ടിൽ സജീവ നാടക പ്രവർത്തനം ആയിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു നാടക പ്രവർത്തനം ആയിരുന്നു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നാടകങ്ങൾ ചെയ്തു വന്ന ഒരാളായിരുന്നു ലെന്ന പീറ്റർ ഞാനും തൃശ്ശൂർക്കാരിയാണ് ഓക്കെ അല്ല ചേച്ചി തൃശ്ശൂർ എൻ്റെ അവണൂരാണ് തൃശ്ശൂർ കൊട്ടയക്കാട് വരുടെയും അവണൂർ അവണൂരാണ് പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് അവിടെ ഒരു കനിഷ്ക ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ക്ലബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ജൻസൻ എന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മാടപ്രാവ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് പറയാം എൽദോ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റൊന്നും വേണ്ട വന്നില്ല കുറെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഡിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഓഡിഷൻ കഴിഞ്ഞ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാ നമ്മുടെ ഏകദേശം കുറേ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവരത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് കുറച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മാതിരി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചേഞ്ചുകളൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളു ശ്രീകാന്ത് സോമൻ എൻ്റെ മോനെ ശ്രീകാന്ത് എവിടെയാണോ നീ എന്താ വിശേഷം എൻ്റെ ഒപ്പം ഓഡീഷൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണ് ക്യാൻ യു ഗീ മീ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ജെൻസൺ ബ്രോ തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രോ ബ്രോ ഇൻസ്റ്റാമിൽ വന്ന് ഞാൻ വാട്സപ്പ് നമ്പർ തരാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല രാഹുൽ ജെൻസൺ ചേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തൃശ്ശൂർ അവണൂരാണ് വീട് ആഷ ക്യൂൻ സൂപ്പറാ താങ്ക് യു താങ്ക് യു പുതിയ ഫിലിം പുതിയ ഫിലിം പറഞ്ഞല്ലോ മോഡൽ ബോസ്റ്റ് ടീം മോഡൽ ബോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ ഫ്രം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ മോനെ നിക്കോ പ്രൈസ് ലാൻഡ് ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ മോനെ നിക്കോ പ്രൈസ് ലാൻഡ് വന്നിട്ടില്ല ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ജോഷു ജോഷുവ ഫിലിപ്സ് ഹായ് ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ ഓക്കെ ക്യൂന് ശേഷം എത്ര പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്യൂന് ശേഷം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പതിനാലോളം പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യൂന് ശേഷം രണ്ടാമത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ പെട്ടിലാമ്പട്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പടമായിരുന്നു ശ്യാം ശ്യാം ചേട്ടനാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ശേഷം സകല കലാശാല എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ചെയ്തു വിനോദ് ഗുരുവാജ് സാറാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ പിന്നെ അതിന് ശേഷം കളിക്കൂട്ടുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം ചെയ്തു നമ്മുടെ ബാബു സാറാണ് നമ്മുടെ രാമുചേട്ടൻ ആക്ടർ രാമുചേട്ടനാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ അതിലത്തെ അതിശയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിശയനായിട്ട് ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അവനായിരുന്നു അതിൽ നായകനായിട്ട് വന്നിരുന്നത് ദേവൻ പിന്നെ പൂഴിക്കടകം എന്ന് പറഞ്ഞ് പടം ചെയ്തു ജയസൂര്യ ജയസൂര്യേട്ടൻ അതുപോലെ ചെമ്പൻചേട്ടൻ അവരുടെ കൂടെ ഒരു പടം ചെയ്യാൻ പറ്റി പൂഴിക്കടകൻ പിന്നെ വർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പടം ചെയ്തു ആദർശ് ബ്രോഡിൻ്റെ പടം വർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ പടം പടം ചെയ്തു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ കുംബാരീസ് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ക്യാരക്ടർ സാഗറിൻ്റെ കുംബാരീസ് ജോബി ജോബി ചേട്ടനായിരുന്നു ജോബി ചോർജ് ജോബി ചേട്ടനായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ പിന്നെ മുഖപത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള അതിൻ്റെ മുഖപത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം ചെയ്തിരുന്നു ഷാനുഖ്യാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അതിന് ശേഷം ഇനി നാല് നാല് പടങ്ങൾ ഇറങ്ങാണ്ട് നാല് രണ്ട് ആറ് പടങ്ങൾ ഇറങ്ങാണ്ട് നാല് മലയാള പടങ്ങളും രണ്ട് തമിഴ് പടങ്ങളും സൈറയും ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം ഇറങ്ങാണ്ട് ധർമ്മരാജ് സാറാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ പിന്നെ ഒരു ഒരു 
നമ്മുടെ ഗാന്ധിജീനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു ആത്മവിദ്യാലയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പടം സി കെ എസ് തോമസ് സാറിന ഡയറക്ടർ അതായത് നമ്മുടെ ദൂരദർശൻ്റെ ഒക്കെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു ദൂരദർശൻ ചാനലിൻ്റെ ഒക്കെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു സാറിൻ്റെ ഒരു നാടകത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യനീ തന്നെ എന്നൊരു നാടകത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം അപ്പോൾ ആ സാറാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ആത്മവിദ്യാലയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഷൂട്ട് ബാലൻസ് ഉള്ളത് തട്ടുകട മുതൽ സുമിത്തീര് വന്ന് ജഗദീഷ് ചേട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രിഗറി എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രദേശത്തെ പൃഥ്വിരാജ് പൃഥ്വിരാജേട്ടൻ്റെ ചെറുപ്പം ചെയ്തിട്ടുള്ള പയ്യനുണ്ട് രാഹുൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുൻകാതിൽ നിന്നാൽ തമിഴ് പടം പിന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് വന്നിട്ടുള്ള തമിഴ് പടം ഹർഭജൻ സിംഗ് ഡയറക്ടർ നായകനായിട്ട് വരുന്ന ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പടം അതൊക്കെയാണ് തമിഴ് പടങ്ങൾ പിന്നെ അയ്യോ കുറേ കമൻസ് പോയല്ലോ ഇല്ല ബ്രോ ഞാൻ ഇതുവരെ വിദേശത്ത് പോയിട്ടില്ല സത്യം പറയാമല്ലോ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോലും ഇരുന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോലും ഇരുന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പോകാനുള്ള അവസരം വന്നു ഞാൻ പക്ഷേ ഇനി എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയാൽ മതി എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തില്ല പോയിട്ടില്ല ഇതുവരെ വിദേശത്ത് പോയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഒരു തമിഴ് മൂവി റിലീസ് മിഥുനെ തമിഴ് മൂവി മാർച്ച് ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു റിലീസ് ഒരു തമിഴ് മൂവി ഉൺകാതൽ എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് ഡേറ്റ് മാറ്റി വെച്ചു ആഷിൻക തമിഴ് മൂവി ഡയറക്ടറാണ് ആഷിൻക തകർക്കു തകർക്കു എന്തല്ല ചുമ്മാ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാർച്ച് ഇരുപത്തൊമ്പതാന്ന് മിഥുന റിലീസ് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓൾറെഡി മറ്റേ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തമിഴ് മൂവി ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇനി ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഷെഡ്യൂൾ കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് ബാലൻസ് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ ആ കൊറോണയുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ കാരണം അത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര സീനാണ് അപ്പോൾ അത് നിർത്തി വെച്ചേക്കാണ് ഓൾറെഡി അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബാലൻസ് ഉണ്ട് മലയാളം പണം ഒരു ഏകദേശം മൂന്ന് ദിവസം ഷൂട്ട് ബാലൻസ് ഉണ്ട് വിജിൽ ഹായ് ചേട്ടാ ഹായ് ഹായ് ശ്രീ നന്ദൻ ഹായ് ഓയ് 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 ഓക്കെ നിതിൻ ഹായ് ഹായ് നിതിൻ നിതിൻ ഓക്കെ നിതി ഹായ് ഗോവിൻ പ്രസാദ് ഹായ് ഹായ് ബ്രോ ഹായ് വിജിൽ ഹായ് ജൻസൻ ചേട്ടാ ഹായ് ബ്രോ സിബി സെബാസ്റ്റ്യൻ മാടപ്രാവേ ഓക്കെ ഓക്കെ മാടപ്രാവാണ് ഹായ് ഹായ് പൂങ്ങുന്നം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത തൃശ്ശൂർ ഓക്കെ ഓക്കെ ചേച്ചി ഞാൻ അവിടെ ഒക്കെ വരാറുണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ അവിടെ ഞങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ജിമ്മി ചേട്ടനൊക്കെ വന്ന സുഹൃത്തുണ്ട് എൻ്റെ അവിടെ ചിക്കനാണോ ബീഫാണോ ഇഷ്ടം രണ്ടും ഇഷ്ടമാണ് ബ്രോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല രണ്ടും ഇഷ്ടമാണ് നാഫ് മാടപ്രാവ് ദുബായിൽ വരുമ്പോൾ ഈ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ വരും എന്തായാലും ഞാൻ ഫേർ തീർച്ചയായിട്ടും വരും എന്തായാലും ഈ കൊറോണയൊക്കെ ഇത് കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് എന്തായാലും വരാട ജീവിതത്തിൽ ആരാണ് റോൾ മോഡൽ ഹരിശങ്കർ ജീവിതത്തിൽ ആരാണ് റോൾ മോഡൽ എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും എന്ന് വിശ്വസിക്കും അതന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല റോൾ മോഡലൊന്നും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയേക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റോൾ മോഡലൊന്നും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ആരും നല്ല സംസാരം പോലെ തന്നെ ഓഡിഷൻ സ്റ്റോറി ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഫോഡാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഉദ്ദേശിയോടെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ചേച്ചി ഇല്ല ചേച്ചി ഞാൻ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോഴും പോകുന്നുണ്ട് അതേ മാതിരി എൻ്റെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഓഡിഷൻ ഇപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ അവരിപ്പോഴും നാളത്തെ പ്രതീക്ഷകളിലൂടെ തന്നെ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ അഞ്ചും ആറും ഓഡിഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഓരോ ദിവസങ്ങളുണ്ട് മനു അതുപോലെ തന്നെ അറ്റൂൺ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് എനിക്ക് ഓഡിഷനിൽ അഞ്ചും ആറും ഓഡിഷനൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എറണാകുളത്തും തൃശ്ശൂരൊക്കെ ആയിട്ട് വൈക്കുമ്മയാണ് ഫുൾ ഓട്ട എല്ലായിടത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാഷ
ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതം മാറ്റി മറിച്ചൊരു ഓഡീഷനായിരുന്നു എട്ട് റൗണ്ട് ഓഡീഷൻ രണ്ട് മാസം നീണ്ടുന്ന ഓഡീഷൻ സെലക്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ അന്ന് ചെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു ഒരു വേഡ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആര് ഇതിലല്ലാത്ത ആരുണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സിനിമയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എൻ്റെ തല്ലാണ് വന്ന ഡൈലോഗ് ഉണ്ട് ഇന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അത് കാരണം ഞാൻ ഒരു ഓഡീഷനിൽ പോയിട്ട് അത് പറ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ജെനുവിനായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത സാധനമായിരുന്നു അത് തന്നെ തന്നെ ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു സിനിമയിലൊരു പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പടങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി സ്വപ്നമായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു നമ്മൾ കുറെ ഓടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടി എത്തുമെന്നൊന്നും ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് മൈൻഡാണ് എത്തും അതുണ്ട് പക്ഷേ എങ്ങനെ എപ്പോൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പം അതിനൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് രാകേഷിനെ അറിയുമ്പോൾ രാകേഷേട്ടനൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസിയാണ് രാകേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയും രാകേഷേട്ടൻ വേറെ ലെവലല്ലേ സുനിത ലോറൻസ് ഹലോ നന്നായി വരട്ടേടാ മോനെ ജോൺ വർഗീസ് ചേട്ടാ നമ്മൾ തീം തീർച്ചയായിട്ടും താങ്ക് യു തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും സണ്ണി മാടെ മച്ചാനെ ആ മാടെ സണ്ണിയ മാടെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിളിച്ചിടക്കി കാര്യം കിട്ടിയാൽ ഫ്യൂ വേഡ്സ് യുറോ ഓഡീഷൻ ഫ്രണ്ട് മനു മോഹിത്ത് എൻ്റെ പൊന്നു മോഹിത്തിനെ കുറിച്ച് ഈ പറയലാടാ മോഹിത്ത് എൻ്റെ ഓഡീഷൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു കൂട്ടുകാരാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ പോവാത്ത ഓഡീഷനുകളില്ല അവൻ പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയാണ് ഞാനോ അവന് പോവാത്ത ഓഡീഷനില്ല ക്യൂണിൽ പോലും ഞങ്ങളാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ക്യൂണിൽ ഫസ്റ്റ് ദിവസം ഞാൻ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ദിവസം ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എൻ്റെ ഒരു ദിമൽ ജീൻ ദിമൽ ജീൻ പാണ്ഡ്യ എന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ലാസ്റ്റ് നേരത്തെ തന്നെ വിളിച്ച് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓഡീഷൻ അപ്പം ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആണ് അയച്ചിരുന്നത് ക്യൂണിൻ്റെ ഓഡീഷൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ എൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ പേര് വന്നിരുന്നില്ല ഇവാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പോയി നീ പോടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോയി കയറി പോയതാണ് പിറ്റ് ദിവസം ഞാൻ മോഹിത്തുണ്ട് പറഞ്ഞു കൂടെ ആ ഓഡീഷൻ നടക്കുന്നു നീ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ പോയി അങ്ങനെ പണ്ട് തൊട്ടേ ഞങ്ങൾ ഓഡീഷൻ നേരിട്ടാണ് ഒരുപാട് ഓഡീഷൻ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് ജിദി ജെയിംസ് ആ ജിദി ഓക്കെ ജിദിനെ എൻ്റെ നാട്ടുകാരാണ് ജിദി വരടിയത്താണ് സൂര്യനറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും ജി സി വിഷ്ണു സൂര്യനറിയാം രാഷ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ദീപ്തി റോസ് ചിരിയൻ കണ്ടക്ട് ദീപ്തി ദീപ്തി റോസ് ചേച്ചി കുറച്ച് ഫിലിമിൽ ആക്ട് ചെയ്തു അതിൽ ഏത് ടീമിനോട് കൂടുകയാണ് വീഡിയോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉടക്കത്തെ ചോദ്യമായി പോയി ഈ ദീപ്തി ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദീപ്തി ജോസ് ചിരി കണ്ടത് ഞങ്ങളായിട്ട് ചെറിയൊരു അടുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ എനിക്ക് ആ കൂടെ ഉള്ള ചേട്ടൻ ഉള്ളു ചേട്ടൻ്റെ വൈഫായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഉടക്കത്തെ ജോലിയായി പോയി എന്തായാലും എല്ലാ ടീമിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ആരും എന്നെ ആരും വെറുപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാ ടീമും എല്ലാ ടീമും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആരും വെറുപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും അടുത്ത പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത പ്രൊജക്റ്റിൽ ഞാൻ തന്നെ പറയും എനിക്ക് ചാൻസ് തന്നു കേട്ടോ എന്നെ മാറ്റി നിർത്തരുതിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് തരുന്നുണ്ട് പറക്കരുതിട്ട് എല്ലാവരും വിളിച്ച് ഞാൻ ശല്യം ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ കരയുന്ന കുട്ടിക്ക് പാലുള്ളു അതാണ് അവസ്ഥ ബിസിൻ ബാബു കല്യാണത്തിന് ബ്രോ ഷൂട്ടിലായി പോയി ബിസിന ഞാൻ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഷൂട്ടിലായി വയനാടായിരുന്നു രഞ്ജിത്ത് മാടപ്രാവ് പ്രജീഷ് പ്രേം ഏ പ്രജീഷടൻ ഹായ് പ്രജീഷടൻ അടുത്ത ഡയറക്ടറാണ് ഞാൻ ചാൻസ് ആദ്യം വരെ ചോദിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുതുക്കാൾ സാറിൻ്റെ ഒക്കെ ഡോ ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്തിട്ട് പ്രജീഷടനാണ് പ്രജിഷടാ മറക്കരുത് ചാൻസ് തന്നോളാം ഇന്ന് എൻ്റെ 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 ബർത്ത് എന്ന് ആണ് പേര് റുസ്താൻ ഒരു വിശ്വസ് റുസ്താനെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അടിപൊളി നാളെൻ്റെ നാളെൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയാണ് ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുണ്ട് ചേട്ടൻ ചെറിയ കേക്ക് മുറിയൊക
ഹായ് ചേട്ടാ ഗംഗ സജ് ഞാൻ മൊന്ന് മൊന്ന് എൻ്റെ കസിനാട്ടാ സിജുമോൻ ചെമ്പക്കര ഹായ് സാർ ആ സിജുമോൻ സാറിന് ഒന്നും വിളിക്കണ്ട ഇപ്പോൾ അനിയനാണെങ്കിൽ അനിയൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ചേ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ബ്രോന്ന് എന്താണെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ മതി പണ്ട് തൊട്ടേ സാറിൽ നിന്ന് കളി കേൾക്കുന്നത് എന്തോ മാതിരിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ അടുപ്പില്ലാത്ത മാതിരി ഫീൽ ചെയ്യാണ് ക്യൂണിലെ ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഓരോരോ പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഓരോരോ ഇതിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രോ ഞാൻ ആക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഉണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ വണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കാണ്ട് അത് ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് ഇനി വരുന്ന രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ വണ്ണം കുറച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും വണ്ണം കുറയ്ക്കേണ്ട ക്യാരക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടി വണ്ണം കുറയ്ക്കാനാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലാണ്ട് കുറയ്ക്കേണ്ട കാര്യം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല നമുക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് ബാധിക്കും ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി വണ്ണം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കുഴപ്പമില്ല എന്തോ മറ്റ് നാച്ചുറൽ ആക്ടിംഗ് ഓർ മെത്തേഡ് ആക്ടിംഗ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിംഗ് യുവർ പ്രിഫേർഡ് ഇൻ യുവർ കെരിയർ വൈ നാച്ചുറൽ ആക്ടിംഗ് സത്യം പറഞ്ഞ ആക്ടിംഗ് കോഴ്സ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞോടാ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാരക്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിലേക്ക് പോവുക ചെയ്യാറ് ഞാൻ എങ്ങനെ അത് അതിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോടാ ചില നേരത്തൊന്നും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നാച്ചുറൽ ആക്ടിങ്ങിൽ പെട്ടതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് മെത്തേഡ് ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു രീതി ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ രീതി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ആക്ടിങ് തന്നെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സംഭവിച്ച് പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ജോപ്പോൾ ജൻസ ജൻസ ജോപ്പോൾ ചേട്ടാ ജോപ്പോൾ ചേട്ടാൻ ഒരുപാട് ക്യൂണിലത്തെ ഒരു ഹിറ്റ് പാട്ടിൻ്റെ രചയിതാവാണ് അത് കൂടാണ്ട് വേറെ വേറെ ഒരുപാട് ഹിറ്റ് പാട്ടുകൾ രചയിതാവാണ് ജോപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഡിയർ കോംറേഡ് നമ്മുടെ പടം അതിലത്തെ റൈറ്ററാണ് റൈറ്ററല്ല ഗാന രചയിതാവാണ് അരുൺ കെ എസ് അരുൺ കെ എസ് ക്യുഡു താങ്ക് യു ബ്രോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് എൻ്റെ വീടാണത് വീട്ടിലാണുള്ളത് തൃശ്ശൂർ ആണ് ഉള്ളത് ഫുഡ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നോർമലാണ് അഭിഷേക് ഹലോ ഹായ് അഭിഷേക് ഗംഗ സജ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു തീർച്ചയായിട്ടും ആദിത്യ വിഷ്ണു സോറി ഒരു പാട്ട് പാടും എനിക്ക് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോട സത്യമാണ് എനിക്ക് പാട്ട് പാടാറില്ല ഈ ലൈവിൽ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യം പെടുന്നതാണ് ഒരു പാട്ട് പാടുമെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ് പാട്ട് പാടാൻ അറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അശ്വിൻ ജോസ് ആ ചേട്ടാ ആ ചേട്ടാ അശ്വിൻ നമ്മുടെ ക്യൂണിലത്തെ കൂലിയാണ് ലാലേട്ടൻ്റെ ഒക്കെ പാട്ട് മറ്റേ പാടി ഷൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അസൂയാണ് അവരോട് അല്ലയ പാടില്ലേ ചേട്ടാ ഉമ്പായി കുച്ചാണ്ട് പാടുക ചേട്ടാ അതെന്തായാലേ എന്നെ കളിയാക്കിയിരുന്നാണ് അതെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് കാരണം ക്യൂണിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ലൈവിൽ പോകുമ്പോളെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഭയങ്കര ഫീലായിരുന്നു നമുക്ക് എന്നൊക്കെ കാരണം നമ്മൾ അന്നും ഇന്നും ഫീലാണ് കാരണം നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്തൊരു മേഖല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു മേഖലയ്ക്ക് എത്തിയിട്ട് അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീലുണ്ടാവും മാന മാനസികമായിട്ട് മനസ്സിൽ ഭയങ്കര ഫീൽ ഉണ്ടാവും കാരണം അത്രത്തോളം ഓടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓഡീഷനും അതൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലൈഫിൽ പോകുമ്പോൾ മാനസിക മനസ്സിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞാൻ കുറേ കാര്യം സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും നീ മണിച്ചാട്ട മാതിരി എപ്പോഴും മുമ്പായി കുച്ചാണ്ടി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയും അത് ഫീലായിട്ടാണ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാറ് അത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫായിട്ട് അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് അതാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് സഹിൽ എൽദോ മാത്യുവിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് അവനോ രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അഞ്ചെട്ട് വാക്ക് പറയേണ്ടവർ അവനെ കുറിച്ചിട്ട്
लेया हाय चाटा हाय हाय लेया नी मुत्तल लड़ा वो कड़ा चिना नी मुत्तल लड़ा वो कड़ा क्रिश्चियन दामासाय अन्य डर को जाता दही ले इवो परिवारी पत्तर की दील अधिया इन्हा बस्तंग लिखिया अधिया इन्हा कोचर पब्जी लिखिया अधिया इन्हा करना होगा तो क्या ना परिवारी का लिपल तेल लॉकडाउन समय तो ऑल द बेस्ट रहना नंदा टन नंदा नूनी न्यान नंदा टन के एक नंदा टन नंदा नूनी नोर नंबर लाल लाल रियर क्यों ना हमारे एंड बेर आना था इधर हमारे पुण्य आना कर बत्तीस लेते एंड पनिक कर रहा है हाँ आधे एक कार्ट लग Google atau nanda atau pinnya, atau pola dengan Vinish Bastian. Abang kau audition sok nurutiya sami ya. Mungkin, kalau audition kali ni tu, mana kan dua orang sami tu baru audition saya rasa nurutiya sami ya. Kita sudi atau sudi kopi, sudi atau. Tambah project waiting surprise putti putti kicar ata putti kicar ata hari ni mana putti kicu. Karena hari ni ata mana Shanti Media ata hari ni tu parang ni tu. Tambah project mau kicar tu. Harbudin Singh ada, Harbudin Singh ada ada itu orang itu kereta Harbudin Singh ada ada itu, baru padam abangnya ikut mana, apa padat itu na agen itu abangnya ikut mana padam tamu itu padam na, atau tamu itu padat itu le, terus awak tu character yang kita cian bagi yang kita, shooting kali ni tidak, first day ulang kali ni, second day ulang kali ni waiting na, terus banyak ada actor sendir, awal ni terus bagi mana ni. Angida Kartika, in the life of the next plan. Next plan is to go to the next plan. I am going to go to the next plan. I am going to go to the next plan. I am going to go to the next plan. I am going to go to the next plan. I am going to go to the next plan. I am going to go to the next plan. अपने इतने इंदर लामा ना आग्रह में बाबिल सिनेमा संबंधित ना चाहिए मॉलिंग सिनेमा जने वरन देन चाहिए ना आग्रह में बंदो ब्रो इप्पतल कल एक्टिंग मात्रा ना आग्रह इंगने यानि इतने इंपैशन सिनेमा योड़े बंद थे कि उनले मोस्ट हार्ड वर्किंग एक्टर आने नी ऑलवेज रस्पेक्ट अशिन अशिने Amu coba ikut lalu, enggane ane terima passion sinmi orang bandar tu. Sinmi orang ni, ane terlalu gula acting orang orang nasi ni. Ane ni tu palu batam parang ni, jangan ni licir. Tapi tu tu acting orang tu banyak ni passion ni. Aduh, otomatik ni, nama kita otomatik ni, nama kita tu sinma sinma acting tu orang kandi kandi orang tu sinma gelaga orang tu orang ni sinma. Apa orang otomatik tu abenya sinma orang abenya terlalu di diri kau tu. Anggane sinmi orang ke passion mana tu ane kau tu. Sudew Nayar, mana perahu karakter kali kita tayang tu Sudew ata, tercium zangiu, sahilat dulur. Adat tu dia ada film. Adat tu jangan pernah nyulap bro. Lal Jos tu mana berbadar ngan de. Sahirin jangan mana berbadar ngan de. Tatkala tu mana sentiran mana yang berbadar ngan de. Atno dia alam mana tu jo perlu movie ngan de. Pinnya unka dalil dan dalam tu tamu berbadar ngan de. Pine, cido ni juga na friendship nu mana telur tu pada, tamu tu, adum orang orang. Ippo cido kari ni adum, cido ni juga na itu lapan orang lalu, dah ana, dua tamu tu pada, nari Malayalam pada. Sona V Chakwachan, God bless you, cera, thank you, hi cera, hi hi hi, atteri beri time nu kita pada, atteri beri anu kita ipo unda tu. Korai beri kebo orang di china unda ni kaya raya angkaran. Semua orang komen sih gula gula ikhyan betul le ni ke. Sorry, tapi orang orang korai apa ada komen sih kan dapat le. Tanpa betul tu pukul itu undar tau. Betul tu buying speed ada mana tu. Apo, saya backer jadi korai mau kian dia ikhnan dulu po. Apa ada ni komen sih gula gula betul tu orang orang sorry sih mikir. Indah ini ada tu le ibu ramu tu urce itu ni orang orang komen sih gula apa hadi buying itu dah eri tu. कि उनले एक्टर से बड़े पर क्यों नहीं लाने वाले बाइच पर नहीं रहना ओके पर एक कमेंट्स में हम बाइच चिपटने ओके हाय चटा शिद हाय हाय उपो सोना गॉड ब्लेस यू चटा तुर्चे टुम थैंक यू उन लोगों को लव दान करने के लिए उतने बात करना है इन्हें
ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ രീതിയിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു മാർച്ച് തൊട്ട് തുടങ്ങിയ ലോക്ക്ഡൗണാണ് വർക്കേഴ്സ് ജോലി പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം ജോലി പോകാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാ 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 മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാരും പ്രശ്നത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ലൈഫിൽ മൊത്തം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കടന്നു പോകൂട്ടാ നമ്മളെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല സമയം വരും അതായത് ഞാനത് പോസിറ്റീവ് ആക്കി പറയാൻ മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കയറ്റത്തിന് ഒരു ഇറക്കുണ്ട് ഒരു അതാണ് എപ്പോഴും ഞാനൊക്കെ ചിന്തിക്കാറ് ഒരു കയറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഇറക്കുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഇറക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കയറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്യൂൺ സിനിമ ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ ആയിട്ടും മുന്നേ എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാൻ ക്യൂൺ സിനിമയിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് അവിടെ നിന്ന് ക്യൂൺ ഫിലിം വിജയിച്ചു പടങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി അങ്ങനെ പടങ്ങൾ ഓരോന്ന് വരുമ്പോൾ പോലും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് പടങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരു സമയം ഉണ്ടായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ആവണം ആ ഒരു സമയം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മുടെ പരിചയങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പരമാവധി അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രീതിയിലായിരിക്കണം എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പെരുമാറേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം തന്നെ എടുക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബൈസ് സിനിമയുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തർ ലൈഫിലും എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഈ ഒരു കാറ്റത്തിന് ഇറക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നമ്മളെ ഇറങ്ങുന്ന നേരത്ത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ നമ്മുടെ ഒപ്പം ആദ്യം നമ്മളെങ്ങനെ ഓരോരുത്തരോടുത്ത് പെരുമാറിയിരുന്ന് അവരായിരിക്കും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ കയറുന്ന നേരത്ത് മുകളിൽ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്ത് എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ പറ്റുന്നു എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുക എത്രത്തോളം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എത്രത്തോളം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇറക്കത്തുന്ന നേരത്ത് അവരായിരിക്കും നമ്മൾ തിരിച്ച് സഹായിക്കുക അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കെയർ ചെയ്ത് പോകുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ എന്താ കുറെ കമൻസുകൾ വിട്ട് പോയിട്ടാണെന്നൊക്കെ പോയിട്ടാണ് ഓക്കെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ലൈവ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ഓവർകം ചെയ്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും എല്ലാവരും ധൈര്യമായിരിക്കുക എല്ലാവരും പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കുക കൂടാതെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കുക സേഫായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുക അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യ കാര്യങ്ങളല്ല അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുക ആ കാര്യം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരിക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വരും ബ്രോ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നം അത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരും പക്ഷേ ഞാനൊരു ഒരു ഇതിൽ വായിച്ചതാട്ടോ നമ്മുടെ ആലി ബാബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ആ സൈറ്റിൻ്റെ ഓണറുണ്ട് ആൾ അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് ഞാനൊരു ഒരു ന്യൂസിൽ വായിച്ചതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും സം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സമ്പാദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ സത്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും കെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതായാലും നമുക്ക് ലൈഫിൽ ജോലി പോയി നോ പ്രോബ്ലം നമുക്കിത് ആ ജോലി നമുക്ക് വീണ്ടും എടുക്കാൻ പറ്റും വേറെ ജോലി നമുക്ക് ശരിയായി വരും നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി എനിക്ക് തോന്നി
എൻ്റെ എല്ലാവിധ എൻ്റെ എല്ലാവിധ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഞാൻ ലൈവിൽ വന്ന എൻ്റെ എന്നറിയാത്ത എന്നറിയുന്ന എൻ്റെ പരിചയക്കാരും അല്ല സിനിമാ മേഖലയിലെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക് യു ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് തന്നതിന് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് നിങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ നല്ല നല്ല ചോദ്യങ്ങളായത് കൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ പോയി പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഇനിയും എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളോ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവണം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഓക്കെ എന്തൊക്കെയോ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോയ മാതിരി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയോട്ടിരിക്കുകയാണ് ഭയർ വിഷമോന്നൊരു സംശയം ഫുഡ് അവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം വേഗം പോയി ഫുഡ് അടിക്കാൻ അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാവിധ എല്ലാവിധ എന്താ പറയുക നന്ദി അറിയിക്കുക ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വന്നു ഏഷ്യാറ്റിനും ബാക്കി എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കണം നമ്മുടെ ഈ സമയം കടന്നു പോകും നല്ലൊരു സമയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരും എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുക നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുക നമ്മുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സേഫിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് പോലീസുകാർ അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് നേഴ്സുമാർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ജീവൻ പോലും പണയം വെച്ചിട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അവരെ വെറുപ്പിക്കാണ്ടിരിക്കുക അവർക്ക് പരമാവധി സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ബൈ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു